আজকে আমরা আজকে আমরা দেখব যে আর্টবোর্ড এর ব্যবহার আর্টবোর্ড যে টুলসটা আছে এটা কিভাবে ব্যবহার করা যায় তো আমরা ফটোশপ ওপেন করি ওপেন করার পরে আমরা ফাইল নিউ একটা পেজ খুলি এবং সেখানে ওয়েবে যাই যাওয়ার পরে আমি এখানে 1200 আর লম্বা 2000 পিক্সেল দিলাম এবং আমি ওরিয়েন্টেশনে যদি আমি যে রকম দরকার সেই রকম নিতে পারবো যদি আমার হরিজন্টাল নেওয়ার ইচ্ছা হয় আমি হরিজন্টাল নিতে পারবো আমার যদি ভার্টিক্যাল নেওয়ার ইচ্ছা হয় আমি ভার্টিক্যাল নিতে পারবো তবে আর্টবোর্ডে যদি ছবি নিতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে আর্টবোর্ডে ক্লিক রাখতে হবে এবার ক্রিয়েট করলাম নতুন একটা আর্টবোর্ড খুললো আর্টবোর্ড আপনারা যখন ফটোশপ খুলবেন আপনারা তখন দেখতে পারবেন যে আপনাদের এখানে এসেনশিয়ালে দেওয়া আছে এইরকম শো করছে আপনি অবশ্যই ফটোশপে যাওয়ার পরে যদি মনে করেন যে আপনি ওয়েব ডিজাইনের কাজ করবেন বা গ্রাফিক্স রিলেটেডের কাজ করবেন তাহলে একটু গিয়ে গ্রাফিক্স অ্যান্ড ওয়েবে গিয়ে ক্লিক করবেন তখন দেখবেন যে এখানে তাদের খুব সুন্দর করে অপশনগুলো সাজানো আছে তো ঠিক এদিকে যেমন আর্টবোর্ডের এই যে জিনিসটা এটাই এই টুলসটাই হচ্ছে আর্টবোর্ড এবং এটা হচ্ছে মুভ টুল এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমি এখানে প্রথমে দেখতে পারবো যে এখানে হচ্ছে সাইজ লেখা আছে সাইজ বলতে হচ্ছে যে আমার যদি এখন আর্টবোর্ডটা আসলে হচ্ছে এরকম আর্টবোর্ড জিনিসটা কি আসলে আর একটু ভেঙে বলি আর্টবোর্ড আপনি ধরেন একটা মোবাইলের অ্যাপসে ডিজাইন করছেন এখন পাশাপাশি আপনার আরও পাঁচটা স্ক্রিনে ডিজাইন করতে হবে তারপর ধরেন আপনি ওয়েব ডিজাইনের হোম পেজটা করছেন বা ইন্ডেক্স পেজটা করছেন এখন পাশে আপনার আরও কয়েকটা পেজ করতে হবে বা আপনার দেখা গেছে যে সেটাকে আপনার রেসপন্সিভ করার জন্য কীরকম লাগবে আপনি পাশে আর একটা ডিজাইন দেখে করতে পারবেন তো এখানে যখন আমি আর্টবোর্ডে ক্লিক করব করার পরে আমি এখানে দেখবো যে আর্টবোর্ড লেখা যাচ্ছে আমি এটাকে চাইলে এটাকে আমি ওয়েব ডিজাইন লিখে দিই রিনেম চেঞ্জ করতে পারবো সো এরপরে যেটা হচ্ছে আমি চাইলে আমার যদি মন চায় যে এই রকমই এর পরে দ্বিতীয় পেজ হবে তাহলে এখানে ক্লিক করলে প্লাস চিনেতে ক্লিক করলে এখানে আর একটা অপশন চলে আসবে এভাবে যতগুলো দরকার পেজ আপনি নিতে পারবেন এবারে এটা চাইলে আমি এখন কেটে দিই ডেলিভারিট করে দিই এক মিনিট এরকম এখন আপনি যদি মনে করেন যে এটার সাইজ হচ্ছে বারোশো পিক্সেল বাই দুই হাজার পিক্সেল আপনি চিন্তা করতেছেন যে এখান থেকে আপনি এটাকে আইফোন ফাইভ এর ভিউতে আনতে চাচ্ছেন তো আইফোন ফাইভ এর ক্লিক করলেই এখানে আইফোন ফাইভ এর ভিউ চলে আসবে ছয়শো চল্লিশ পিক্সেল এগারোশো ছত্রিশ পিক্সেল তো এই ক্ষেত্রে আপনার দেখা গেছে এখানে সবগুলো সাইজ আপনি মেনশন করতে পারবেন আমি আবার কাস্টমে চলে যাই আমি বারোশোতে ক্লিক করি এবং এটা দুই হাজার দিয়ে দিই এখানেও আমার এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ডিজাইন করতেছেন এখানে ডিজাইন করতে করতে আপনার নিচে আর একটু জায়গা লাগবে আপনার এটা সম্পূর্ণ হয় নাই তাহলে আপনি এটাকে টেনে বড়ও করতে পারবেন এখন এই ডিজাইনটা করার পরে আপনার মনে হচ্ছে যে এখানে আমি এর সেকেন্ড পেজে এটাকে আমি মোবাইলের ভিউতে করব বা আমি মিডিয়াম সাইজের স্কিনে করব বা আমার যে কোনো সাইজ দরকার সেটা হচ্ছে আমি স্মল সাইজে করব তখন আপনার দেখা গেছে সেই সাইজে আটশো বারোশো আশি পিক্সেলে নিয়ে নেবে আপনি যদি মনে করেন যে এখন পাশেরটা আমি এবার এটাকে ক্লিক করে নেবা দেখবেন এই এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন এইটা ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে প্লাস চিহ্ন এসছে মানে হচ্ছে আমি আরেকটা নিলে নিতে পারবো এইটাকে আমি আইফোন সিক্স প্লাসে দিই আইফোন সিক্স প্লাসে সাইজ হচ্ছে এইটা তো আইফোন ফাইভে দিই এটার ভিউ হচ্ছে এরকম তো এখন যদি আপনি চিন্তা করেন যে এই আইফোন ফাইভ এর যে ভিউটা আছে এটা আছে আমার এভাবে সোজা আছে আমি চাচ্ছি এটাকে ভার্টিক্যাল করে নিতে তাহলে আমি এখানে এই পাশেটা ক্লিক করলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হরোসেন্টাল এটা ভার্টিক্যাল তো এখান দিয়ে আপনি আপনার ভিউয়ের লুকটা দেখতে পারবেন তবে তারপর হচ্ছে এখানে এই জিনিসগুলো এখন দেখা গেল যে আপনি অনেকগুলো ডিজাইন করেছেন এখন ডিজাইন করার পরে এখানে এই আর করে যায় এখান থেকে করব আরেকটা নিলাম নেওয়ার পরে আপনি চিন্তা করতেছেন যে ডিজাইনটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে এটা ওপরে মুভ টুলে অবশ্যই ক্লিক করে নেবেন যদি আপনি সরাতে চান 
তাহলে এটাকে নিচে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আপনি যাচ্ছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সব একই সমান্তরালে নেব ঠিক আছে যেটাকে বলা হয় অ্যালাইনমেন্ট আপনি এখন এটিগুলোকে সবগুলোকে সিলেকশন করেন সিলেকশন করে এখানে একটা সিলেকশন করে শিফট চেপে ওপরের দিকে নিলে সবগুলো সিলেকশন হয়ে যাবে তারপর আপনি চিন্তা করতেছেন যে আপনি এখন নিচের দিক দিয়ে বোতম সাইড থেকে সব মিলে যাবে এখন এদিকে দেখুন সব সুন্দর করে মিলে গেছে আর বোর্ড আসলে খুব প্রয়োজন জিনিস যেহেতু দেখা যায় যে আপনি একটা ওয়েবসাইটে ডিজাইন করছেন এখন অনেকগুলো ভিউ লাগবে রেসপন্সিভ করার জন্য যে ডেভেলপার আছে তাকে আপনি দিতে যাচ্ছেন সে হয়তো বা বুঝতে পারছেন যে আসলে ভিউটা কীরকম আসবে তো আপনি বিভিন্ন সাইডে বিভিন্ন ডিজাইন করে রাখতে পারেন আর্টবোর্ডের ডিজাইনে আরও কিছু ম্যাজিক আছে সেই ম্যাজিকগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে আমি ধরেন একটা ডিজাইন করলাম আমি এখানে একটা ডিজাইন করলাম একটা বাটনের ডিজাইন করলাম এই বাটনের ডিজাইন যখন আমি করেছি এটাকে কালার চেঞ্জ করে দিই ওকে এই বাটনের ডিজাইন যখন আমি করেছি এখানে এক একটা নাম দিয়ে দিলাম ধরে কাটলে যে আপনার যেই ভিউটা দরকার আছে এখানে সেই ভিউয়ের নাম দিয়ে দিলাম এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এই বাটনটাকে রিনেম করলাম ধরেন এটা বাটনে লিখলাম বিডিএন ওকে আমি চাচ্ছি যে এইখানেও একটা বাটন হবে এইখানেও বাটন হবে এখানেও বাটন দেখেন খুব সুন্দর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনার এখানে সবগুলাতে সব লেয়ারে আপনার বাটন চলে এসছে তাদের প্রতিটা অংশে চলে এসছে আপনাকে গুছাতেও হয় নাই তো এটা একটা মজার জিনিস যে আপনি একটাতে করলেই আপনি সবগুলাতে আপনি সহজে নিতে পারবেন এরপরে আর কি আছে আপনি বাটেন না আপনি চাইলে পুরো লেয়ারের যে এখানে গ্রুপ যে অপশনটা আছে ধরেন আপনি এখানে অনেকগুলো ডিজাইন করলেন এই ডিজাইনগুলোতে আপনি অনেক শেফ থাকলো আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর শেফ থাকলো আপনি চাচ্ছেন যে এই সবগুলো শেফ এটার মধ্যে যেহেতু হয়েছে এটাকে একটা গ্রুপ করে নিয়ে কন্ট্রোল জি এটাকে নিয়ে আমি এখানে এই জায়গায় দিয়ে দেবো তাহলে দেখবেন যে এটার এটার ভিতরেও এই গ্রুপটা চলে এসছে তো দেখা যাবে যে আপনার প্রতিটা ডিজাইনে আপনি খুব তো আপনি দেখা যাবে যে খুব সহজেই একটা ডিজাইন করেছেন আপনি সবগুলো ভিউকে খুব তাড়াতাড়ি আপনি সেটিং করে নিতে পারবেন তো এই ছিল আর্টবোর্ডের মানে বৈশিষ্ট্য আর্টবোর্ড খুব মজার একটা জিনিস যখন দেখা যায় আপনি একটা ডিজাইন করছেন সেটা পাশাপাশি দেখার ক্ষেত্রে আপনার খুব খুব কাজ খুব হেল্পফুল হবে শুধু হেল্প না অনেক হেল্প হবে যারা ডিজাইন অনেকগুলো পেজ করে বা যারা মোবাইলের অ্যাপসে পেজ করে তারা সব সময় আপনার এই আর্টবোর্ডের মাধ্যমেই ম্যাক্সিমাম ইউজ করে তো যদি ফটোশপে ইউজ করে তো ঠিক আছে ভালো থাকেন এবং নেক্সট ইটোরিয়াল অপেক্ষায় থাকেন আবার দেখা হবে ধন্যবাদ